ஒரு சிறந்த படங்களை கொடுப்பதற்கு அவரால் தான் முடியும் என்பது எங்கள் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் எண்ணம் எப்பொழுதுமே உண்டு மிக சிறந்த படங்களை தயாரித்து அளிப்பதில் அவர் ஒரு ஏனால் சினிமாவில் உள்ள அந்த அனைத்து நுணுக்கங்களையும் தெளிவாக கற்று அவர் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த அசுரன் படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வெளிவந்த படங்களிலேயே மிகச்சிறந்த வெற்றியை பற்றி இருந்ததால் நூறு நாட்கள் எங்கள் திரையரங்கில் கடைசி வரை சிறந்த வசூலை கொடுத்து உண்மையாக நூறு நாள் ஓடிய படம் இந்த படம் தான் எங்களுக்கு திரையரங்கு எவ்வளோ படங்கள் ஓடி இருக்கின்றன ஆனால் அசுரன் இப்போ நிலையான ஒரு வசூலை கொடுத்த ஒரு படம் ஒரு சிறந்த படம் ஒரு சிறந்த டேரக்டரால் இயக்கப்பட்ட ஒரு படம் அருமை தம்பி தனுஷின் நடிப்பு எல்லோரையும் கவர்ந்தது அவர் மீது வைத்திருந்த மரியாதை மிகவும் எல்லாருக்கும் கூடிவிட்டது அவர் இதுபோல் சிறந்த படங்களை அதுவும் குறிப்பாக அண்ணன் தானு அவர்களின் தயாரிப்பில் மீண்டும் திரு வெற்றிமாறன் அவர்களின் டேரக்ஷனில் வெளிவந்து எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய வசூலை கொடுக்க வேண்டும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உண்மையிலே வந்து என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் ராமரே பேசிட்டார் எல்லா எல்லாத்தையும் எல்லாரை பற்றி எல்லாம் பேசி முடித்தாச்சு நம்மளாம் ஒரு படம் முடித்து அதுக்கப்புறம் சந்திக்கிறோம்னா அது வந்து ஒரு ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு ஸ்டேஜாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு படத்தை ஒர்க் பண்ணும்போது படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் எமோஷ்னலாக எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸில் இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஒவ்வொன்றா இருக்கும் படம் அப்படின்றது அந்த ஃபைனல் கோலாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நெசசிட்டி இருக்கும் ஒவ்வொரு தேவைகள் இருக்கும் ஸோ அதனால் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் வரும் ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கேதரிங் வந்து அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் எல்லாம் சரி பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு மேடையாக இருக்கும் அது வந்து நார்மலாக வந்து இப்போ லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் வந்து அது வந்து ஒரு 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 ஆடியோ ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது அல்லது படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து ஒரு ஒரு கெட் டுகெதர் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் அதுவாக இருக்குது இப்போ அசுரனுக்கு வந்து ஒரு நூறாவது நாள் ஈவெண்ட் இன்றைக்கி ஒரு படம் வந்து ஒரு தியேட்டரில் ரெகுலராக ஷோஸ் நூறு நாள் ஓடி இருக்குது அப்படின்றது வந்து அப்படி ஒரு படத்தில் நாங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பிகாஸ் ஒரு 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 படம் தன்னைத்தானே உருவாக்கிக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாருமே அதாவது அதில் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை பேருமே வந்து ஒரு மீடியமாக இருக்கிறோம் டைரக்டர் வந்து அதனுடைய ப்ரைமரி மீடியம் அவ்வளோதான் ஸோ அது தன்னைத்தானே உருவாக்கிக்கும் அதுக்கான ஸ்பேஸை மட்டும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி இப்படி ஒரு படத்தில் இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு எசென்ஷியலான ஃபிலிம் இந்த நேரத்தில் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இது வந்து தமிழ் நிலம் தமிழ் மக்கள் உடைய ஒரு இன்றைய வெளிப்பாடாக தான் இருக்குது எல் எல்லாத்தையும் கடந்து தமிழ் மண் தமிழ் மக்கள் உடைய ஒரு ஒரு யூனிட்டிக்கான ஒரு தேவையாக தான் இந்த படத்தினுடைய கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த கமர்ஷியல் சக்ஸஸ்னுடைய வெளிப்பாடு அதுதான் நான் நான் நினைக்கிறேன் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து ஜாமானுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் வணக்கம் திடீர்னு என்னை பேச கூப்பிட்டாங்க எனக்கு எனக்கு பேசணும் தெரில நன்றி தான் சொல்லணும் வெற்றி சார் இருக்குது தனுஷ் சார் இருக்குது நான் அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்து ரொம்ப வியந்து போனது அவங்களோட உழைப்பு வெற்றி சார்லாம் கடைசி நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு நாள் தூங்காமல் உழைச்சிருக்காரு அங்கே கேட்டால் சொல்லுவாங்க சார் என்ன கீழே இறங்கலைங்க நேற்று வந்து ரெண்டு நாள் தான் இருக்காருன்னு அதே மாதிரி தான் தனுஷ் சாரும் தனுஷ் சார் இருக்காங்க நான் புதுப்பேட்டையில் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணேன் அப்படியே ஒரு பெரும் உழைப்பு தெரியும் ஸோ இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடைஞ்சிருக்குன்னா அதுக்கு அவங்களோட ரெண்டு பேரும் மாயராத உழைப்பு தான் ஸோ அந்த வெற்றியில் எனக்கும் ஒரு பங்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வெற்றிமாறன் சார் என்னை கூப்பிட்றப்போ எனக்கு ரொம்ப உண்மையிலே சொல்ல போனால் ஒரு பயத்தோட பதட்டத்தோடு தான் போனேன் வெற்றிமாறன் சார் உடைய மேக்கிங் படம்லாம் பார்த்துருக்கேன் பொல்லாதவங்கலேருந்து எல்லா படமுமே ப்ளஸ் தனுஷ் சார் வேறு அதனால் எனக்கு அவர் கூட நடிக்கும் போதெல்லாமே கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பதட்டம் இருந்து அதை காட்டாமல் தான் நடித்தேன்னா அந்தளவுக்கு தனுசார் வந்து நடிக்கிறப்போ எப்போ ப்ரிப்பேர் ஆகுறனே தெரியாத அளவுக்கு மற்றவங்க நாங்களாம் கொஞ்சம் டைலாக்லாம் ரெடி ஆகும் அவர் எப்போ ரெடி ஆகுறனே தெரியாது அந்தளவுக்கு அமைதியாக இருப்பார் டேக்குன்றப்போ அவ்வளோ அழகான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறது எல்லாருக்குமே தெரியும் வெற்றிமாறன் சார் வந்து செட்டில் வந்து அவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணார் எனக்கு அது வந்து அவருடைய 
அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் வந்து அவ்வளோ பிடிக்கும் எனக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் அசுரன் ஹண்ட்ரட் டேஸ் செலிப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்க நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா பிகினிங் ஆஃப் த கெரியர்லேயே இவ்வளோ பெரிய ஒரு மூவியில் நானும் ஒரு சின்ன பாட்டுன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப அம்புல்டாக ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த தானு சாருக்கு ரொம்ப நன்றி நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் வெற்றிமாறன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி தனுஷ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் வேல்ராஜ் சார் அப்புறம் ஜிவி பிரகாஷ் சார் மியூசிக் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்புறம் எனக்கு அந்த பேர்ன் மேக்கப் போட்ட வேல்முருகன் மேக்கப் பண்ணாக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக ரியலிஸ்டிக்காக போட்டிருந்தாங்க எல்லாருமே அதை பற்றி கேட்டாங்க அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் லைட் டிபார்ட்மெண்ட் என்டயர் கேஸ்ட் என்டயர் குரூப்புமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே இல்லைன்னா இந்த மூவி இல்லை ஸோ ஏடிஸ் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ ஃபஸ்ட்டு கடவுளுக்கு நன்றி அண்டு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப நான் இங்கே தேங்க் பண்ணுறேன் அசுரன் ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வெற்றி சாருக்கு தான் தேங்க் பண்ணணும் நான் வெற்றி சாரால் தான் நான் இன்றைக்கி இங்கே ஸ்டேஜில் இருக்கேன் நான் வெளியில் எனக்கு இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ என்னை விஷ் பண்ணுறாங்க என்னை கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வெற்றி சார் தான் என் தானம் சாருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எப்போவுமே என்னை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் எதுனாலும் என்னை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவார் நான் நெக்ஸ்ட் தனுஷ் சாருக்கு தேங்க் பண்ணுறேன் ஏன்னா தனுஷ் சார் கூட தான் எனக்கு அதிகமான சீன்ஸ் வந்துருந்துச்சு படத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக பயம் இருந்துச்சு பட் அதுக்கப்புறம் தனுஷ் சார் எனக்கு என் கூட நல்லா பழகி கொஞ்சம் எனக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்ததுனால தான் என்னால் ஈஸியாக பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ தேங்க்யூ சார் இதெல்லாம் ரொம்ப அடக்க வழக்கமாக பேசுனது இல்லையா அதனால தான் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு என்ன சொல்லுது ஒரு இந்த டைம்ஸில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரத் டே ஃபங்க்ஷன்றது நம்ம அவ்வளோ பார்த்துருக்க மாட்டோம் ரொம்ப சில படங்கள் தான் வந்து அந்த ஃபீட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடக்ஷன் நல்ல ஒரு டிரெக்டர் நல்ல ஒரு ஹீரோ இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு நல்ல படத்தில் ஒரு பகுதியாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் தனுஷ் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் வெற்றிமாறன் தனுஷ் மூணு பேருமே இந்த டீம் அண்ட் இதில் நானும் ஒரு பகுதியாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோடய மியூசிக் டீமுக்கு நன்றி ஜோசன் எங்கே இருக்கார் அவரும் ஒரு பெரிய உழைப்பு எங்களோட மியூசிக் டீமுக்கும் இருந்திருக்கு இந்த படத்தில் ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து வி ஹேட் வெரி லிட்டில் டைம் டு ஃபினிஷ் த ஃபிலிம் ஏன்னா அந்த ஃபெஸ்டிவல் ரிலீஸ்க்கு கொண்டு வரத்துக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணோம் அந்த ஒர்க்கை ஸோ தேங்க்ஸ் டு மை ஹோல் டீம் ஐ காட் அ சான்ஸ் டு டே ஐ ஆம் இன் சென்னை ஸோ ஐ லவ் திஸ் ஃபிலிம் ஸோ ஐ செட் ஐ வாண்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் மோமெண்ட் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கேம் ஆஃப் மை பிளேஸ் லைக் ஐ I want to thank the director so much for giving me this opportunity because uh, I really love the script when he narrated me this script and uh, more than the actions what you've done we only talk about the story so I enjoy those moment and uh, as I'm also uh, very fond of uh, like you know directors uh, taking all his films and I'm great fan of him and he also had a very high regards on me so uh, both of us we gelled very well and uh, we are looking more into you know a reality which is that is my style i would like more reality and uh, like you know the best that we can do it doesn't mean that we do big cg work only we can success in action yenakku nariya chinna chinna ikkatana soolnai ella irukkum bodhu danu sir enakku இருந்து அந்த நேரத்தில் எனக்கு உதவி பண்ணியிருக்காரு நான் மறக்கவே மாட்டேன் முதலாவது அதுக்கு அவருக்கு நன்றி ஜி வி பிரகாஷ்க்கு என்னுடைய நன்றி இந்த படத்துடைய இசைக்கும் இசையை தாண்டி பின்னணி இசைக்கும் முக்கியமாக பிளட் பாத் வா சுரா வா அப்படிங்கிற அந்த ட்ராக் அது என்னை பொறுத்தவரை இந்த படத்தோட வெற்றிக்கு அது ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் அந்த ஒரு ட்ராக்கு தனியாக ஒதுக்கி வைக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த அந்த அளவுக்கான ஒரு இம்பேக்ட் இருந்தது முதல் ஃப்ரேம்லேயே அந்த மியூசிக் உள்ளே வரும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க நான் இங்கே இல்லை படத்தோட ஃபைனல் பார்க்க நான் லண்டனில் இருந்தேன் இப்போ ஸோ எனக்கு படமாக இது என்னவாக வந்திருக்குன்னே நான் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல அங்கே பார்க்கும்பொழுது முதல் ஃப்ரேம்லேயே அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த இசை உள்ளே வரும்பொழுது நம்ம நடித்த படம் தான் நம்ம இருக்கிற படம் தான் இருந்தாலும் அப்படி ஒரு ஜிவ்னு இருந்தது அந்த ஒரு எஃபெக்ட் அந்த இசைக்கு இருந்தது அந்த இட்ஸ் செட் த டோன் ஃபார் த ஃபிலிம் ஆல்சோ ஸோ ஐம் வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தட் பிடியன் மாஸ்டர் சொன்னார் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் அப்படி இப்படின்லாம் ஆனால் இப்படி ஒரு ரிசல்ட்டை ஸ்க்ரீனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்பொழுது அப்படி ஒரு கஷ்டம்படுறது ஆ
இருக்கும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது முன்னாடியே மைண்ட் செட் அப்படி இருக்கும் ரொம்ப டிமாண்டிங்காக இருக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப டிமாண்டிங்காக இருப்பாருன்னு தெரியும் பட் ஆல்சோ ஐ நோ கடைசியில் வெளியில் வர அவுட்புட்டும் அந்த ஒரு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் குவாலிட்டியோட வெளியே வரும் அப்படின்னு தெரியும் பொதுவாகவே ஒரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒரு அசோசியேட் டேரக்டர் வந்து ஒரு செட்டில் டக்குன்னு கூப்பிட்டு இருந்துச்சு நடிச்சு காட்டு அப்படின்னா அதை பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை ஃபங்க் ஆகிடுவாங்க மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராங்காக தான் நான் ஆக்சுவலாக அதை வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு தான் பண்ணேன் வெற்றி சொன்னோன்னா டக்குன்னு கையில் வச்சு இந்த பேடை போட்டு கடைக்கடன்னு போய் அங்கே உட்காந்துருக்காரு என் கொஷனில் இவர் போகிற தோரணையே சரியில்லையே அப்படின்னு யோசித்தேன் நாங்கள் டப்புன்னு ஏதாவது பயங்கரமாக பண்ணிட்டார்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு யோசித்தேன் போனார் அந்த கொஷனில் படுத்தார் டப்புன்னு எழுந்திரிச்சார் பாலுமேந்திரா சார் வந்து போதும்னு சொல்கிற அளவுக்கு நிறுத்தவே இல்லை கத்தி அழுது பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு அப்போ தெரிஞ்சது ஆக பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் சும்மா இருந்துருக்கணும் நம்ம அப்படின்னு தோணுச்சு அவர் வந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் நம்ம போனோம் போயிட்டு நான் அஃப்கோர்ஸ் அவர் பண்ணதை பண்ணல வேறு மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணோம் வேறு ஒரு ஃபார்முலாவில் இருந்தது வேறு ஒரு எமோஷனில் இருந்தது முடிஞ்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் போனோன்னா நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் ரொம்ப நேரம் பாலுமேந்திரா சார் என்னை கூப்பிட்டு வா அப்படின்னாரு போனேன் என்ன யோசிச்சுட்டே இருக்க சம்திங்ஸ் ரன்னிங் இன் யோ மைண்ட் அப்படி இல்லை சார் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிது வெற்றி பண்ணது பிடிச்சதா இல்லை நான் பண்ணது பிடிச்சதா நீங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் வச்சுருந்தீங்க ஃபேஸில் எனக்கு தெரியல ஏன்னா வெற்றி பண்ண ஸ்க்ரீனில் வரப்போகிறது இல்லை நம்ம பண்ணது தான் வரும் அதனால் எனக்கு அவ அவர் அளவுக்கு நான் பண்ணிட்டேனான்னு எனக்கு கூட்டாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போது சார் சிரித்தார் சிரிச்சுட்டு யூ ஆர் ஆஸ்கிங் மீ டு சூஸ் பிட்வீன் மை சாங்ஸ் அப்படின்னாரு சார் அப்படின்னா ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஆன்சர் தட் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் அவருடைய பிள்ளைகளாக சார் வந்து அன்னைக்கு எங்களை என்கிட்ட அன்னைக்கு அன்னைக்கு எங்களை அவர் பார்த்தார் அன்னைக்கு என்கிட்ட அவர் சொன்னார் அதிலிருந்தே ஒரு சகோதரர்களாக தான் நானும் வெற்றி மாறணும் இது வரைக்கும் வந்துட்டே இருக்கேன்